让开！你听我说，我没话跟你说。你听我说，你听我说完了好吧？听我说，跟我走。你放手！哎，放手！先喝点东西，听我详细跟你解释。那个，相信多多已经跟你说过一遍了。我不怕累，我再跟你说一遍。早就串通好了吧？有必要再背诵一遍吗？什么叫串通啊？我们有必要串通吗？事实就是，我跟他早在我们认识之前就分手了。分手了，你为什么不敢告诉我？我当时第一次见到你的死党是梁多多，我也吓了一跳。而且那会儿我们俩的关系不正处于脆弱期吗？所以我怕说出来影响我们之间的关系，所以就采取了欺骗的手段，卑鄙。怎么能是卑鄙呢？充其量就是就是善意的谎言嘛。去你的善意的谎言！你给我说老实话，结婚那天你去见的前女友是不是多多？不准撒谎！是。什么情况让你丢下我去跟他约会？脚踩两只船？绝不是。旧情复燃？更不是。什么都不是，见鬼了！在那种日子丢下我去跟他约会？什么约会啊？绝对不是约会，是……哎呀，是！他说我要不去的话，他就跳海。我不知道，你别问了，什么都别问我了。我的问题你都招架不住，一会儿小桃问你，你岂不是更惨？你让我怎么说呀？他们结婚那天，我确实找过杨康啊。我怎么知道他们俩结婚啊？又没告诉我。你可真会挑日子。他们会挑日子好不好？那天我犹豫很久才决定找杨康的。你总是一大堆的理由，这是你能找你好朋友老公的理由吗？一边是死党，一边是我念念不忘的前男友。哎呦天哪，为什么要让我遭受这种折磨呢？哼，难道这就是传说中的纠结？嗯、香港的号。喂，喂，喂，哎呀，怎么什么都听不见呀？别装了，我知道你听得很清楚。喂喂喂喂！哇塞，这也行啊？能躲一天算一天吧。照你这么说，多多现在还爱着你啊？你知道我杨康，魅力无边。我呸！哎，关于你的姐妹是什么样的心情？我就不便多说了。哼，你还真官方，真懂得体贴别的女人。怎么一到媳妇儿这里就变成二百六十三了呢？嘛意思？二百五加十三点。我倒。媳妇儿。前妻。我不管，那张破纸不算。你说不算就不算？你以为你谁啊？我是谁？我是江湖传说的神龙见首不见尾、茂盛潘安的。哎哎哎，媳妇儿，我好好说话。哎，洗头，这事能过去了吗？瞒着你，我是怕失去你。错了，总还有理由。骗你是我的不对，多多也是听了我的话，我是不想伤害你们之间的友谊。多多是多多，我们之间的问题我们自己会解决。现在是你，我杨康没问题啊。我杨康对雷小桃，那绝对是真心照微博。这关微博什么事儿？你不知道啊，我的好多真心话都写在微博上了，我还给你发了好多私信呢。我都快忙死了，哪有时间玩微博？忙什么？要我帮忙吗？不需要，我该说的都已经说了，我走了。媳妇儿，你原谅我了是吧？原不原谅有什么关系啊？现在我们已经离婚了，别说你跟多多是过去式。就算现在重新开始，我也没资格管。这话说的我心在滴血。那你就去补血吧。对不起，今天早上你爸爸来过，我心情很不好。
以前我不该那么对你，我跟你说，对不起。我爸找你，他说什么事儿了吗？没有，他骂我，生气都是应该的。对了，你说找我有事儿，什么事儿？我，桃儿，你知道，我答应跟你离，那是因为我生气，我根本就不是。只是生气你就随随便便不要我了。我没有不要你啊，我哪知道你真的要跟我离婚啊？小桃，小桃，小桃，你干嘛？哎，你听我说，事情已经这样了，就这样吧。怎么能就这样呢？这日子应该继续过下去啊！我不想跟你吵架，我也不会再跟你吵架，我会让着你的。你只是说说而已，等你真的做到再说吧。我要怎么做你才能相信我呀？等你做到了再说。我这还纠结着呢，你要走了我怎么办呢？如果今天晚上没有人来接我的话，我就可以不走了。离家都离出经验来了。嗯，哎，你今天不去上班没事啊？顶多也就扣工资吧。我现在这样，哪有心情上班啊？嗯，哎，赶紧给小桃打电话。等等再打吧。少废话，现在打。等等再打吧。他要是想原谅你啊，其实这都不算什么事儿。他要是不想原谅呢？你说什么都没有用，彤彤，你还真早熟啊！到底交了多少个男朋友？姐姐，有些事情不一定来自于实战经验。谁啊？杨康？不会是杨康，我猜是找我的人。不能这么快吧？赌。我赢了，回去给我要刘德华的签名照。切。苏雪儿请不动你，我来了。我有拒绝的权利吗？没有。喂。嗯。如果有时间的话，多陪陪小桃。啊？哦。随时保持联系。嗯，彤彤，没什么事，一定早点回来。我一定以最快的速度赶回来。嗯，快点儿，又不是生离死别。哼，你懂什么？多多，彤彤，多多，彤彤，多多，快点儿。瞧瞧你那大哥，你看这个价钱，我们能接受吗？不不不,不，喂，这个价钱不能说，还起来太贵了。哎，不不不不不，什么情况？这没法弄。真的吗？不行不行，真不行。好，太好了，便宜点。哎，不可能。哎呀，行了啊，大哥，你这是趁火打劫。行了，不说了。哎哎哎，我说，哎，你还真真走了。谁呀、啊？进去吧。是这个家伙帮你绑架来的。差不多。我爸拜托你送彤彤回香港。不用送了，我已经自己来回好几次了。这个任务，你可以完成了。你说呢
。大表哥，你俩真的分手了？小孩子别乱问。切，机票我已经买好了，明天上午的航班，会有人来接你们。知道了。郑明磊没再来骚扰你吗？谢谢你还记得关心我。我爸给了他一大笔钱后，他就没声音了。那就好天将将大任于斯人也，必先劳其筋骨，饿其体肤。看来我要火呀！这一连串的打击，我还那么坚强的活着，这是需要多么顽强的意志啊！亚克，咱绝对不是凡人。那我就是文曲星下凡。文曲星，那是我吧？你怎么也应该是一个武神？就那个托塔李天王吧。哎，你是玉帝呀、啊，还都你定了。小日子难成这样了，还不允许我苦中作乐呀？仔细想想，也没什么难的，再找个店面重新开始呗。无非就是多打点钱进去。说来说去，还不就是一个钱的事儿吗？你还有钱吗？暂时有，不够跟哥们儿说一声，咱们一起想办法。<笑>我看咱们还是去郊区看看，太贵了，和咱们这边零售的差不多。你说的对，去郊区看看啊。哦，我也在网上查了，直接去果园啊，确实挺便宜的。我想啊，人家果园能看上咱们吗？人家面对的大批发商，像咱们这个小个体，人家不会卖的。也是哦。不过事在人为，得试试吧。怎么试啊？嘿，求助万能的微博啊！网络啊，谁也不认识，谁管你？你不试试怎么知道不行呢？啊，好，试试试试。你干嘛？这是历史性的时刻，知道吗？我们把它发到微博上去。你那微博有粉丝吗？粉丝不是重点，重点是我要让这个世界知道我的存在，记录我奋斗的历程。也是哎，等咱发达了，回头看看这一切，肯定蛮有意思的。没错，哎，在这个异时代里，我们好歹也是到此一闯了，让将来我的儿子看看他老子是如何奋斗的。到时候，你儿子啊或者孙子，没准给你评论呢，那多酷啊！要是秦始皇那个时代有微博，我现在就可以给他留言，说我是他的粉丝，向他请教请教，他是怎么造长城的。你盼的有些远，我就希望杰克逊有微博就好了。要是那会儿他有微博，他的粉丝量肯定能超过姚晨。<笑>完了，哎，前面我生气发的微博我忘记删了，别让他看到了，赶紧帮我删了，快快快！我和雷小桃感情破裂，缘分已尽。怎么了？啊？呃，没什么。嗯、呃，那个湖南发大水了，太可怕了。哦，是很可怕的事。发大水啊，地震呐、啊，都是天灾。像我们就应该好好活着，活一天赚一天。<笑>就是，我们应该好好的、幸福的生活着。对对对对。晚了，我快靠边停车。今天昭告天下、啊，我结婚了，我又离婚了。我跟我前夫是路人甲乙乙关系、哎，从今往后我们老死不相往来。前夫，如果你后悔到肠子发青、手脚抽筋、生活不能自理，请自动进入自毁程序。简直是，他就打东路进茅坑，找屎！哎
，看来这战火是从陆地打进网络了。嫁女儿的时候肯定比这热闹，到时候我摆上一百七十多桌，呃，好好招待大家。记住啊，记住啊，做好的记得啊。欢迎到时候大家都来啊。哎呀，这个病了。哎呀，喂。啊！啊！走，里边看看去啊。来来来来来，来进去。我们来拍照吧。二三，哎，我们发微博吧。好，我这个直接从果园进来，都很新鲜的。哦，哎呦，哎呦，啊，哎，哎，罗二，你你来的太是时候了。开业大典这么大的事儿，我能不来吗？嗯，什么大典啊？就一般小店开业，不值一提啊。不是吧？你们俩真好上了，没有的事儿啊。咱们都熟。哎，怎么还把大部队拉来了？今天开张嘛，特意送来一份礼物。礼物？喂。哎，伯伯伯父，送礼物，你女儿应该没有权利拒绝吧？没有，那就对了。这个家我做主。当然。嘿，爸。哦，啊，不过要看什么礼物，要是小礼物呢，我就笑纳了；要是很贵重的，我就不敢再。不贵重。现在我还不是你女婿，不敢送贵重。啊、哦，是是是。哎，兄弟们，搬一下吧，小心点啊 ！Oh my god， 不会把别墅也送来了吧？好，我走了啊。这这，你看这这。慢点啊，嗯。哎、拜、啊、拜拜。装上这个，冬暖夏凉。哦哦，哎，哎呀，太感谢你了。没事，谢谢谢谢、啊。小事小事。哎呀，罗毅。嗯，出来。有事就在这儿说不行吗？想让我当众给你难堪是吧？伯父，你女儿找我谈话，我出去一下。去吧去吧，啊，我让他们给您装，没问题，放心。嗨，喂，你爸真可爱。呦呦呦喂喂，干嘛干嘛你？怎么了？撞了麻雀腿没事儿。你，哎呦呦呦，找揍我你啊！啊！哟，我，你说谁是麻雀腿啊？啊<笑>我是好心帮你，你干嘛把我当仇人呢？你还不是有企图？我哪有企图啊？我这不是半个月没找你了吗？那你怎么知道我们家今天开业啊？除了睡觉不发微博，什么不在上面写啊？你又不在我粉丝里面，不是粉丝就不能看了吗？啊？你的粉丝也太少了吧？嗯、要不要我帮帮你？怎么办？拿钱买。
尽你力气把空调给我搬走。为什么？我凭什么要你东西啊？哎，凭的就是我是干儿子的干爹。哦，你少做梦了，我宝宝已经有爹了。爹，你是说杨康？前段日子我还看到你们两个天天在微博上对骂，就只有最近好像没有什么动静。跟他已经没关系了。既然来了，就帮我长长眼呗。哟，照片还真漂亮啊。喂，过来！你不是说你不喜欢明星吗？啊，也不喜欢帅哥。你看，又是吴彦祖，又是黄晓明，又是谢霆锋的，呵，这么多。我是不喜欢，但是我要把我的儿子也变成帅哥啊，这样娶媳妇儿就不用愁了。我说，你怎么知道你生的一定是儿子啊？检查过？我的直觉是啊。哼，你站着不累的吗？先坐下吧。坐下。嗯。你叫我坐，我就坐。哎，我还真做。哎呀，哎，你帮我看看哪个合适？我明天就要去见面了。什么意思？你要跟这些人见面？哎呀，我是在招聘一名爸爸。啊？什么？招聘什么？爸爸，宝宝的爸爸。那么惊讶干什么呀？我可不想我的宝宝一出生下来就没有爸爸。我招聘爸爸呢？可不会跟他结婚，而且他也不需要支付赡养费。喂，这半个月里面，我以为你会好好反思反思，想出最利于自己的办法，没想到是白给你机会了我。我谁给谁机会啊？我给你机会，你给你肚子里的孩子机会。哎，我问你，像我这种无论长相也好，还是家庭背景也好，绝对符合标准，而且我接近完美，你为什么不选择我呢？嗯、你秃，你爸知道了，你爸现在知道吗？我是秃你。自恋狂，自恋也要有资本嘛。我问你，为什么不选择我？给我个理由。如果充分的话，我选择放弃。那，你说的啊？你，真不打算，选择我？是啊。你不信的话，买个测谎仪来测一下就知道了。那行，那，你给我个理由啊？因为，因为。你长得太帅了，是理由吗？罗毅，啊、哦，我不跟你开玩笑。你觉得我在跟你开玩笑吗？我就想不明白了，我有什么好的呀？我结过婚又离过婚，现在又有了孩子。难道你觉得这些是你的缺点吗？哎，我看你这人呢，不是八零后的脑子，简直像六零后一样吧你，真是死板。不管怎么说，这总归是好事吧？现在年轻人能接受，这家长肯定接受不了。你是担心我家人不肯接受？任何一个家长都不会接受。那你这辈子不嫁了？不嫁了，我要好好养大我的儿子，然后靠他活。万一是女儿怎么办？那我就招个上门女婿。啊。哎，我不介意当上门女婿，我自贴嫁妆。你看，我都倒贴这么多了，你是不是答应了啊，小刀？行了，赶紧走吧。哎，我可没跟你开玩笑，你知道吗？你可以倒，他不能倒。什么意思啊？你没有了解过相关的政策吗？什么政策吗？就是，这孩子如果没有父亲的话，大型正规医院是不给接生的。啊？对啊。只能去那些黑店。黑店，这年头还有黑店吗？当然了，你知道吗？我特意为了你查了很多资料。最严重的是，如果孩子生下来没有父亲的教导，长大了会有心理问题。胡扯！我没跟你胡扯，很多人都这样说的。还有，我警告你，你刚才在网上招聘父亲这件事情，你千万不能再继续，因为上面全都是骗子。嗯骗子是啊，骗子，他们经常把那些妇女啊、年轻的女孩卖到山沟里当媳妇儿，把那些年轻的男孩卖给没儿子的人家当儿子。哎，我告诉你，你千万不能再往那个方向想，耽误自己的儿子，我这干爹也当不成。你赶紧回去吧。
我再仔细想想。除非你跟杨康复婚，否则我绝对不会罢休。哎，你别惹急了我啊，惹急了我明天就找他复婚去。如果你要找，早就找了，会等到今天吗？你说是不是？我不着急，再给你一周时间。怎么变成你给我时间了？那你给我一周时间，我想想好不好？那我就回家仔细的想一想，然后再思考思考我们俩的心。桃儿，来，桃儿，看看，这风呼呼的，真棒。好什么好啊？没见过空调啊？这哪儿没见过空调啊？伯父，哎，舒服吧？太舒服了。舒服什么呀？到月底的时候，你看见电表就该哭了。呃，电费我来报销。不是，行行行，行什么行啊？他以为他谁啊？凭什么让他报？嗯、这这，伯、哎、父，今天呢，我特意跟您商量一件事，我想加盟您这个水果店。咦，太好了！昨晚我做梦的时候还想着如何缔造我的水果王国呢。<笑>那我们是不谋而合，互相扶持，创造我们的水果王国是吧？哎，太好了。嗯，伯父，借一步说话。罗总请，雷总请，请。走。哎，哎，这店是我开的。哎，嗯、啊，是否可以考虑聘请雷小姐做投资人秘书？哦。这个问题非常重大，我们在董事会上在慎重的考虑研究这个问题，慎重考虑，对，全票通过，你一票，我一票，一票，耶、yeah! ，请，请，<笑>什么嘛？原谅我曾犯的错，我会一直为你等待。哎，桃啊，桃、哎，别扫了，别扫了，明天再扫啊，哎呀。明天又是崭新的一天，这扫得干干净净的，让别人看见多好啊！哎，小罗说的真没错，我女儿淘淘有一颗美丽善良的心灵，就跟天上的星星一样一样一样一样一样的。<笑>哎，是小罗说的还是你说的？小罗说的，我保证。不过他说的比较简单，我做了一些添加和比喻。那他原话是什么呀？我问他喜欢你什么，他说善良。人家就俩字儿，你加那么多？哦，反正一个意思嘛。是一个意思。啊，赶紧的，我待会儿找你开会呢。正好我要找你开会呢，请坐。你请坐。哎，为什么大晚上老喝牛奶啊？喝牛奶对身体好。不扯闲话，直接切入正题。请问。老爸，你为什么嫌贫爱富？一上来就问这个问题，是不是有点太尖锐了？请正面回答问题。这个问题太深刻了。请直接回答问题。不是，因为呢。下一个问题，你讨厌杨康，喜欢罗毅，是因为杨康穷，罗毅富？不是，但是这。下一个问题，杨康对你好，罗毅还没开始对你好，你就已经表现出了非同一般的热情与拥护。看来你今天是非逼着我承认我嫌贫爱富了吧？好，我承认。有谁喜欢穷讨厌富啊？啊，党号着我们脱贫致富、改革开放，难道就是因为什么？扯远了，爸，你这样做是不对的。杨康再穷，那也是自家人；这罗毅再富，那也是别人。你怎么到现在还说这种话啊？这是实话，我跟罗毅之间是不可能的，用不了多久，他会有自己的生活。哎，只要你点个头，他的生活就是你的生活。我点不了那个头。为什么呀？到底是为什么呀？你想想。所以人品又好，素质又高，经济条件又好，我们为什么不能点这个头呢？为什么不答应呢？我没法答应。你心里是不是还惦记那臭小子？哼，那臭小子对你那么不好，一脚把你踹了，你反倒还惦记他，这到底为什么呀？我跟杨康这辈子都扯不清了。怎么就扯不清了？我们搬家，我们离开这儿，我们去很远很远的地方。我,我有了他的孩子、嗯。呃，我先睡觉了。哎，廖小涛，干嘛不睡觉啊？涛
你刚才那句话什么意思啊？我的意思是，你离罗毅远一点，他不是我们家的菜。不，不是这句。那哪句啊？那句，那那那一句，什么什么孩子？桃，你可千万别吓着爸爸啊！我没吓你啊。那。哎呀，逗你玩的啦！要是有孩子，凭你女儿这脾气，非揍扁他不可。哎呀，你吓死爸爸了！哎呀，行啦，赶紧睡觉去吧。那你也早点睡啊。嗯。哎，桃，明天能不能把罗毅给请来？我想请他吃个饭。麻烦你出去的时候把门关上 ，OK？ 哎，好，呃，这事儿就这么定了啊，定了，定了。哎你就别骗爸爸了。哎，想不到你和小罗，这是有缘无分。少路，这不是送给你的，是送给我未来的妻子病了，想念前妻。是六楼那个经常跟你一起出来的小伙子吗？呃，对。哦，他们一早全家去医院了。你好，呃，请问一下，杨康住几号病房？我给你查一下，在家床二十七号。哦，嗯，请问一下，哦、从这边直走上电梯就可以了。啊、哦，谢谢啊，不客气。哎，不去！走啦，走啦！听话！哎，女女侠饶命，女侠饶命，女侠饶命啊！都伤成这样了，必须打针。没事，我一想，你想，严重就这样。你别
别胡说了，这样一直烧下去会烧坏脑子的。没有你在我身边，我要这脑子做什么？你看，开始胡说了是不是？走。哎，不要，不就发个烧吗？我能扛得住，你相信我。这种事情能扛吗？这样一直烧下去会得脑膜炎，而且会伤肝的。嘿嘿，怎么跟想你的后悔一样啊？你别贫了行不行？跟我进去。不要。进去，有什么好处啊？就是可以不得脑膜炎，拥有健康的肝啊！哎，你不在我身边，没有你，我要这肝做什么？还不得脑膜炎呢！你再胡说！哎，跟你认识以后，我总结出了一个人生经验。什么？每回跟你吵架严重，你离开我，我准发烧。你说我去拿个药，你跟来干嘛呀？孩子一个人在那待着。他睡着了，我上趟卫生间，这不就碰上你了吗哎，伯父，啊，您这是啊，呃，去家里了，这么早就出去了？啊，对，小偷没在啊，门是锁着的，到家里去吧，走，去去去，好，请。哎，没事吧？嗯，没事。哟，嗯，这谁的呀？是不是谁放错了？嗯。哎呦，儿子，醒了。哟，儿子，你醒了？饿不？想吃点什么？啊？哎，怎么了，儿子？你哪儿疼啊？跟妈说啊。要不我叫医生去。我，我梦见小桃了。一大早就愁眉苦脸的，小罗啊，啊，伯父卖这个服务器啊，本来我以为能摊上你这么个好女婿，可现在，我伯父，我不正在努力吗？你得给我没用，没用，没用啊！这命也没有，你再努力也白搭，没用。这人呐，难道？还真有命这回事儿啊！怎么了？发生什么事情了？罗儿，啊，以后我们家你就别再来了啊！伯父，您告诉我，到底发生什么事了？难道您知道他有孩子的事了？嗯，不是这个吗？是这事儿。你怎么知道的？是我带他去医院检查的。一次两例。嗯，儿子来吃药啊。不吃。你看你这孩子越活越小了，哪能不吃药呢？赶紧的啊！这针已经打了，干嘛还吃药？等于是花哨天足，多此一举。你说的是什么理论？又吃药又打针，好得快啊！啊，就是啊，听话吃药吃药，赶紧吃啊
，跑那么快干什么？这病就这样吧，脑子糊涂到什么都不用想。行了行了，真是的，胡说八道什么啊？这不吃药，病哪能好啊？听话，吃药啊！来来来，快，儿子，乖儿子，听话。你又不是三岁小孩子了啊！赶快，赶快把药吃了。不吃不吃就不吃。这孩子，你看看。